ஏதாவது இன்ட்ராக்ஷன் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை கேட்கலாம் ஒரே ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டேன் எனக்கு டக்குன்னு அவர் முகத்தை பார்த்தோன்னு ஞாபகம் வந்தது ஆஹ் எங்க எல்லா மீடியாவுமே வந்திருப்பாங்க குறிப்பா சோசியல் மீடியால இருக்கிற இன்ஃபுளுயன்சர்ஸ் யூடியூப் சேனல்ஸ் கொண்டு என்னோட ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இந்த யங்ஸ்டர்ஸோட நான் சொன்ன இந்த ஆற்றல் டைம் எல்லாம் யூஸ் ஆகிற எஃபிஷியண்டா அவங்களுக்கு ஏதாவது பயன்படலன்னா கூட பரவாயில்ல பட் ஆனா அவங்கள கொம்பு சீவர மாதிரி கண்டென்ட் வண்டி தொடர்ந்து கொடுக்காதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஏன்னா இதுல வந்து பிரெஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பெட்டர் தான் ஏன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாக்கு எப்பவுமே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் யூடியூப் சேனல்னால எல்லாருக்குமே வியூஸ் வேணும் ஸோ பசங்களை பெட்டர் ஆக்குறதுக்கு உங்களால கண்டென்ட் கொடுக்க முடிஞ்சுன்னா ஐ பி வெரி ஹாப்பி ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் தான் இது மற்றபடி விமர்சனம் பண்ணுங்க படம் வந்தாலே விமர்சனம் பண்ணணும் எல்லாருமே அவங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்லணும் அதை வந்து கஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏத்துக்கணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே இருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ அவ்வளோதான் நான் பேசுனது கொஸ்டின்ஸ் எதா இருந்ததுன்னா ஐ வுட் லைக் டு டேக் சம் கொஸ்டின்ஸ் போடுவாராம் <laughs> எனக்கு தெரியும் பெருசா நடிச்சது கிடையாது மேக்சிமம் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு குழா தூக்கிட்டு வருவேன் ஆஸ்பத்திரியில படுத்துப்பேன் இப்படிதான் நடிச்சிருக்கேன்றதுனால இந்த படத்துல வந்து ஸ்டண்ட்னா சரி நம்மளை காரை ஓட்டு விடுவாங்க சரி யாரையும் வச்சு லாரியை வச்சு எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தேன் அதெல்லாம் இல்ல ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த வாக்கி டாக்கில தான் தகவலே வருது சார் அது லாரி நான் தான் நினைச்சது அப்படின்னா அப்படியே திருப்பினது பார்த்தா டேக் ஓகே அப்படின்ட்டாரு சோ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாரு ஆனா நான் தான் பண்ணுவேன்றதை நான் எதிர்பார்க்கல நான் மிஸ் பண்ண ஒரு ஆள் நீங்க சொன்னதுனால சொல்றேன் ஸ்டண்ட் டைரக்டர் சக்தி சார் அவனுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சார் இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு அவர் டீம்ல கார்த்திக்னு ஒரு யங்ஸ்டர் இருக்காரு அவர் தான் எங்களுக்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணி இந்த படத்துல நான் சண்டை போடணும் ஆனா பாக்கும்போது ஆஜய் பாலஜி எல்லாம் ஆக்சன் பண்றான் பாருறா அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது சோ அதை ரொம்ப தத்ரூபமா பண்ணதுக்கு அவருக்கும் என்னோட நன்றி எஸ் எஸ் சார் ஆமா லேர்னிங் சார் லேர்னிங் அன்லேர்னிங் எனக்கு இதெல்லாம் வராது அப்படின்னு நானே ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் வரும்னு நானே ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இதுல இருந்து நான் வெளில வந்து புதுசா ஏதாவது கத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா தான் ஐ திங்க் இன்னைக்கு ரெலவெண்டா இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சார் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஒரு படம் ஓடி இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இப்ப நான் வந்து எல்கேஜி அப்படின்னும் போது ஓ ஆமால சார் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அப்படின்றாங்க நாலு வருஷம் தான் ஆச்சு ஆனா அந்த மாதிரி டே டே பை டே திங்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும்போது நானும் டெய்லி டெய்லி இப்ப சார் கூட ஒர்க் பண்ண நான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ அந்த டேரக்டர் இவங்க கூட நடிக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் கத்துக்கிறது தான் ஐ திங்க் என்ன அடுத்த லெவல் கூட்டு போக நினைக்கிறேன் சார் அப்டேட் பண்ணிக்கணும் கத்துக்கணும் ஐஸ்வர்யாஸ்மிருதி வெங்கட்லாம் இப்படி ஏன் கேக்குறேன்னா படம் பேரு ரன் பபி ரன் ஓடு கோப்பா ஓடுதுன்னு அர்த்தம் இல்ல இது இங்க டைரக்டர் பேர் சொல்லுங்க எனக்கு டைரக்டர் பேர் என்ன சொல்லுங்க ஸ்மிருதி வெங்கட் சொல்லிட்டீங்க ஈஷா தல்வார் சொல்லிட்டீங்க குமார் ஜெயன் கிருஷ்ண குமார் என்ன என்ன கிருஷ்ண குமார் ஜெயன் ஜெயன் கிருஷ்ண ஜெயன் ஓகே சார் நீங்க தான் ஜெயன் இனிமே ஓகே ஆ அதனால நான் கேக்குறேன் உங்க ஹீரோ மேட்ச் பாதிக்கப்படாத மூணு படம் ஹீரோ ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க சார் ரன் பபி ரன் நான் மூக்குத்தி அம்மன் நான் டைரக்ட் பண்ண முதல் படம் அதுலயே வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லுக் பாத்தீங்கன்னா நயன்தரா தான் இருப்பாங்க ஸோ கதை தான் என்னோட ஹீரோ அப்படின்னு நினைப்பேன் நான் ஏன்னா ஹீரோ இமேஜோட ஹீரோவா நடிக்கிறதுக்கு இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நார்மல் பையன் தானே சார் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய பெண்கள் இருப்பாங்கல்ல அது அம்மாவா இருக்கலாம் சகோதரியா இருக்கலாம் ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் அது மாதிரி தான் இதுல நிறைய பேர் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற ரோலை சிறப்பா பண்ணிருக்காங்க அதுல ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷோடது எனக்கு அது மாதிரிலாம் இல்லை சார் இருபத்தஞ்சு ஹீரோயின் நான் ஒண்டி தான் அப்படின்னா கூட நான் நடிப்பேன் இல்ல பேச்சுக்கு சொல்றேன் இருபத்தஞ்சு நடிகர்கள் இருக்காங்க நானும் இருக்கேனாலும் நான் நடிப்பேன் இப்படி சொல்லிட்டா பேபிஸ் நோ ரன் பேபி ரன் யா அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் பாக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அதாவது நான் சொல்றேன் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வயசு பதினஞ்சு
இந்த பசங்களுக்கு வந்து இப்ப ரோம்ல வந்து அந்த அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க ஆட்சி சரியில்லாத போது கலோசியம் என்ற இடத்துல டெய்லி ஏதாவது ஒரு போட்டி நடத்திட்டே இருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து அது மேல கான்சென்ட்ரேஷன் போகக்கூடாது அவங்க ஏதாவது ஒரு விதத்துல என்டர்டெயின்டா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சோ அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இந்த சினிமா பத்தின ஸ்டாட்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் மேல அவங்களோட தாட்ஸ் நிறைய போகுது அப்படின்றது எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் சோ அந்த பசங்க நான் இருபத்தஞ்சுல இருந்து பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு கண்டிப்பா எனக்கு கிடையாது எனக்கு அதோட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு சோ அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நான் சொன்னேன் இல்ல நான் சொல்லி இப்ப நீங்க தான் சொன்னீங்க வெளியில போய் பண்ணும் போது மத்தவங்க நம்மள எப்படி பாக்குறாங்க நம்ம கிட்ட இருந்து எதை கொண்டு வருவாங்கன்றத நான் கத்துப்பேன் அதை வச்சு நான் பியூச்சருக்கு நான் எடுக்கிற படங்கள்ல யூஸ் பண்ணிப்பேன் தான் சொன்னேன் இதுதான் முக்கியமான காரணம் நான் வேற நீங்க சொன்ன நீங்க சொன்னது இல்ல இல்ல நான் நான் அதை சொல்லல அதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா தேங்க்யூ ஆஹ் சரி சரி என்ன சார் சார் வேற மாதிரியான ஹீரோ இல்லை காமெடி கலந்த ஹீரோவும் இல்லை சார் நான் வந்து இப்ப வந்து சும்மா இந்த படத்துல இது இருக்கு அது இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அது மாதிரி எல்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரியாது இந்த படம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் த்ரில்லர் சார் நான் பேங்க்ல வேலை செய்யற கேரக்டர் நடிச்சிருக்கேன்னு சார் சொன்னாரு சோ ஒரு பேங்க்ல வேலை செய்யற ஒரு சாதாரண ஒருத்தனுக்கு திடீர்னு அவன் வாழ்க்கையில எதிர்பார்க்காம ஒரு நாள் நடக்குது அந்த விஷயத்துல இருந்து அவன் எப்படி வெளில வரான் அப்படின்றத ஒரு எஜ் ஆஃப் த சீட் த்ரில்லரா பண்ணிருக்கோம் சார் ரொம்ப கான்பிடென்டா சொல்லணும் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் யார் இதை பண்ணா அப்படின்றத படம் பாக்குற வளங்களால கெஸ் பண்ண முடியாது யாராவது ஒருத்தர் மேல சந்தேகம் போயிட்டே இருக்கும் சோ நம்ம நிறைய படங்கள் கடந்த காலங்களை பாத்துருப்போம் இது நான் சொல்றது உலகத்திலேயே இதான் நாங்க எடுத்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரில்லர் இதுதான் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட் எல்லாம் இல்லை நிறைய நல்ல படங்கள் த்ரில்லர் வந்திருக்கு நான் இது வரைக்கும் பண்ணது இல்லை சோ இதுல கதைக்குள்ள பொருந்துற ஒரு ஹீரோவா தான் நடிச்சிருக்கேன் சார் ஆமா சார் அவ்வளவுதான் சார் நான் இன்னைக்கு அதை சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த கதை அப்படியே தான் இருக்கு இல்ல சார் அதை அன்னைக்கே நாங்க பேசினோம் நான் அந்த இடத்துலயே தான் அதுவும் சொன்னேன் நான் சார்க்கு ஒரு கதை சொன்னேன் சார் வந்து என்னை வந்து இமீடியட்டா ஷூட் போலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தேன் நான் சொன்னேன் நான் வந்து ஒரு படம் ரீமேக்கா இருந்தாலுமே நான் ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் எழுதுவேன் ஆஹ் எனக்கு அவ்வளவு டைம் ஆகும் சார் நான் வந்து விஜய் சார் மாதிரி இவ்வளவு பெரிய ஸ்டார் வச்சு ஒரு படம் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐ நீட் மோர் டைம் எனக்கு மினிமம் ஒன் இயர் ஆதான் வேணும் அப்படின்னு சோ அந்த டைம் அப்ப சார்க்கு இல்ல ஸோ அதனால நான் அதுக்கப்புறம் நான் ஏன் நான் 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 தனியாக படங்கள் நடிக்கிறேன் ஸோ நான் நான் தான் சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு படம் பண்ணும்போது அது நடிக்கிறதா இருந்தாலும் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஃபுல் இன்வால்மெண்ட் அதில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பேன் ஸோ இப்போதைக்கு நான் நடிக்கிற படங்கள் மேலே என்னோட கவனம் இருக்கு சார் ஒரு சார் ஆ திருச்சிரம்பலம் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு தனுஷ் ஆக்டிங் அதுல பாரதி ராஜா சார் பண்ணது மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இல்ல சுமங்கல் சாவதான் ஒரு படம் வந்தது இல்ல பாலிவுட்ல அது எனக்கு இங்க பண்ணணும்னு ஆசை சாதா சாவதான் அது ஏன்னா இப்ப பண்ண முடியாது கில் இருக்கல அடுத்த கோலியா ஒரு வார்த்தைக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல நான் இதை விளையாட்டுக்காக சொல்ல இப்ப நான் பேசுனதுக்கு எப்படி சம்பந்தமே இல்லையோ அவர் அதே மாதிரிதான் அவர் கேட்கிற கேள்விக்கு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு சம்பந்தம் இல்ல ஆஹ் இப்ப எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவர் அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு நானும் அவரை நிறைய வருஷமா பாக்குறேன் நான் யூடியூப் மீடியா கேன் பி மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்ல இல்ல நான் சொல்றது இப்ப நான் சொல்றது சுமங்கல் கில் நல்லா இப்ப விளையாடுறதுனால ஈஷான் கிஷானுக்கு இடம் கிடைக்குமானே எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவரு தான் செஞ்சுரி டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சாரு உங்க ஞாபகம் இருக்கா பங்களாதேஷோட எவ்வளவு அடிச்சாரு எங்க இவரு எவ்வளவு அடிச்சாரு ஈஷான் கிஷன் தெரியாது இல்ல இரநூத்தி பத்து அடிச்சாரு இப்ப பாருங்க இவரும் டபுள் செஞ்சுரி அவரும் டபுள் செஞ்சுரி இப்ப யார் எடுப்பாங்க டீம்ல சொல்லுங்களேங்க அது எப்படிங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சிருக்காங்க அப்ப சூரியகுமார் யாரவு அவர் என்ன இப்ப பிள்ளைங்க லெவல்ல அப்ப சிக்கர் தவன் திருப்பியே வர முடியாது போன சீரீஸ் வரைக்கும் அவரை கேப்டனா வச்சிருந்தாங்க கரெக்ட் எக்ஸாக்டா நீங்க என்னன்னா நாங்க ஒரு ஆடியோ லான்ச் பங்கு வச்சு ட்ரெயிலர் லான்ச் பங்கு வச்சு உங்களை கூப்பிடுறோம்
அதுக்கு சுத்தமா சம்பந்தமே இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு கேட்டு நான் எனக்கு இதுக்கு நீங்க சொல்றதுக்கு கருத்து இருக்கு ஒப்பீனியன் இருக்கு நான் தைரியமா சொல்லுவேன் ஆனா அதுக்கான இடம் பிரின்ஸ் பிக்சர் செலவுல நான் வந்து அதை பண்ணக்கூடாது இல்ல நான் என் செலவுல வீட்டுல விசேஷம் படத்துல நான் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அழைத்தேன் இது அவங்க ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கு என்னை அழைத்து இருக்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் நான் ஒண்ணு கேட்கறேன் நீங்க ஒண்ணு அதே தான் இங்க நாங்க வந்து ட்ரெய்லரை பத்தி பேச வந்தோம் அது சம்பந்தமா பேசினா நான் எந்த கேள்விகளாலும் பதில் சொல்லுவேன் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கும்போது சரி அதனாலதான் சும்மா ஜாலியா வரலாம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க சம்பந்தம் தெரிஞ்சிருச்சு மூணு நாள் முன்னாடிதான் வந்த அந்த போட்டோ மீடியால இருக்கு சோ என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாதுன்றதுனால நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த படத்துல வந்து ப்ராப்பரா ஒரு த்ரில்லர் இருக்கு சார் இப்ப இந்த படத்துல வந்து நீங்க அஞ்சு பாட்டு இருக்கா அப்படின்னா இல்ல அதுதான் எனக்கு இல்லன்றதுதான் மெயின் பண்ண எல்லாமே இந்த படத்தை வச்சுதான் நான் மெயின் பண்ணேன் இந்த ரெண்டு பேரை தாண்டி ஏதாவது இருந்தா ஒரு லாஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் நல்ல கேள்வி சார் எனக்கே தெரியாது முதல்ல என்கிட்ட ஒண்ணுனாரு அப்புறம் பார்த்தா மூணு பண்ணிருக்காரு டைரக்டர் மலையாளத்துல இருந்து மூணு படம் பண்ணிருக்காரு இப்ப இந்த படம் முடிச்சுட்டு அடுத்த படத்தையும் முடிச்சிட்டாரு சார் மலையாளத்துல எஸ் சார் இல்ல சார் இந்த படத்துல வந்து கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கற ஹியூமர் இருக்காது ஐ பி வெரி ஹானஸ்ட் ஏன்னா இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி பாக்குறவங்க வந்து காமெடியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை பார்க்க முடியாது இது ரொம்ப எங்கேஜிங்கா ரெண்டு மணி நேரம் ப்ராப்பரா ஒருத்தர் படம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் ஏழு நிமிஷம் கிட்ட தான் இருக்கும் சோ அந்த டைமுக்கு ரன் டைமுக்கு இந்த படம் பாக்குறவங்கள சீட்டு நுனியில வைக்கிற அளவுக்கு தான் இந்த படம் இருக்கும் அண்ட் ஆஜய் பலதியா காமெடியான்றது வந்து எனக்கு நான் எப்பவுமே எந்த வேலை பண்ணாலும் அது நல்லா பண்ணும் நல்லா இருக்கும் போதே முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் சார் ஆஹ் இப்போ பாலிவுட்ல வந்து ஆயுஷ்மான் குரானான்னு ஒரு நடிகர் இருக்காரு அவர் வந்து லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த கோவிட் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவரோட ஒரு அஞ்சு ஆறு படம் வந்து நூத்தி ஐம்பது கோடி இரநூத்தி இருபது கோடி எல்லாம் வசூல் பண்ண படங்கள் இப்போ இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சிருச்சு அவரோட லாஸ்ட் ஒரு அஞ்சு ஆறு படங்கள் வந்து பெருசா எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு போல இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பிலிம்ஸ் பீங் வெரி குட் என்ன ரீசன் யாருக்குமே தெரியல இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் சொல்றாங்க இல்ல ரொம்ப ப்ரெடிக்டபிள் ஆயிட்டாரு பண்ணதையே திருப்பி பண்றாருன்னு பட் இது வந்து வெறும் பாலிவுட்டுக்குன்னு நினைக்கல சார் இப்போ நான் மலையாளத்துல வந்து பெசில் ஜோசப் அப்படின்னு ஒரு யங் ஆக்டர் இருக்காரு இப்ப ஜெய 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 அந்த படத்தோட ஹீரோ மின்னல் முரளி டேரக்டர் நான் அவர் கூட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் சொன்னாரு என்னோட மூணு படம் ஹிட் ஆயிருக்கு எனக்கே தெரியல எப்படின்னு அதே நேரத்துல இன்னொரு மலையாளம் ஆக்டர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும் போது அவர் சொல்றாரு அதே படத்தோட ஹீரோ டொவினோ தாமஸ் வந்து மின்னல் முரளி வந்து ஒன் ஆஃப் த பெரிய பிளாக் பஸ்டர் அந்த டைம்ல அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு மூணு படம் தேட்டர்ல ஒழுங்கா போல இப்பதான் தள்ளு சோ இன்னைக்கு இங்க நம்ம ஊர்ல எடுத்தாலும் வந்து லவ் டுடே வந்து யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு அதே நேரத்துல பெரிய படங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து ஜெயிச்சுட்டு வருது இந்தியா ஃபுல்லாவே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு சார் எது ஒர்க் ஆகும் எது ஒர்க் ஆகாது சின்ன படத்துக்கு வரமாட்டேன்றாங்க திடீர்னு ஜெய ஜெய கூட்டம் வருது லவ் டுடே கூட்டம் வருது அப்ப சின்ன படங்கள் வருவாங்கன்னா நானும் ஒண்ணு எடுக்கிறேன்னு வந்தா அதுக்கு திடீர்னு கூட்டம் அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்துல எனக்கு ஒரே விஷயத்த திருப்பி திருப்பி பண்ண வேணான்னு தோணுச்சு சார் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு டூ குட் பிலிம்ஸ் நல்ல படங்கள் அது த்ரில்லரா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபேமிலி படமா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டேரா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் ஆடியன்ஸ ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்களோட எமோஷன் அது நான் சொல்றது வெறும் அழ வைக்கிறது ஒண்டி இல்லை ஏதோ ஒரு எமோஷன் குளோஷன் டச் பண்ணோம்னா அந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த நம்பிக்கையில தான் இந்த படம் பண்ணிருக்கோம் படம் நல்லா இருக்கும் சார் ஆஹ் சார் இவரு சார் நீங்க செகண்ட் அவர் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல இல்ல நானே சம்பளம் இல்லை வேற ஒருத்தர் நான் எழுதுவது மட்டும் ஆமா ஆமா சார் இப்போ இது வந்து இப்ப நீங்க ஒரு பேங்க்ல ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க சும்மா அவரை பார்க்க போகும்போது உங்க சம்பளம் எவ்வளவுன்னு கேட்கறது வந்து எப்படி அதுவோ அந்த மாதிரி இது இங்க பேசுறதுக்கான இதுல நீங்க கேட்டதுக்காக நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் லான்ச் இல்ல இல்ல நான் இல்ல சார் எப்படி பிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு சார் நான் இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனா ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் லான்ச் மேடையில ப்ரொடியூசரை வச்சுக்கிட்டு என்னால வந்து இந்த படம் இப்பவே வந்து பிரேக்
படம் பண்றவங்களுக்கு காசு கிடைக்கணும் பாக்குறவங்க வந்து அந்த நூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய் கஷ்டப்படு எனக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மூக்குத்தி அம்மன்ற படத்துக்கு ஓடி பாபான்னு நாங்க பேர் வச்சிருந்தோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச அக்கா ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க காலையில் ஒரு ரெண்டு மூணு வீட்லேயும் சாயங்காலம் ஒரு ரெண்டு வீட்லேயும் வேலை செய்வாங்க சினிமா தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் அவங்க எடுத்து கேட்டால் அக்கா ஓடி பாபா அப்படின்ற பேர் வச்சு அப்படி இருக்கா அப்படின்னாங்க மூக்குத்தி அம்மன் ஆ நல்லா இருக்கு சாமி படமா அப்படின்னாங்க ஸோ எனக்கு டக்குன்னு தெரிஞ்சது ஓ இது ரீச் ஆகும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இந்த அக்கா வந்து ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு படத்துக்கு போகிறாங்கன்னா ஐநூறு ரூபா அந்த ஐநூறு ரூபாவை திருப்பி அவங்களுக்கு சந்தோஷமா கொடுக்கணும் அண்ட் ப்ரொடியூசருக்கு காசு வந்து கையில் வரணும் அப்படின்ற அடிப்படையில் என் சம்பளத்தை நான் முடிவு பண்ணுவேன் சார் சார் இது இன்னைக்கு நேத்துக்கு நடக்க தம்பி இப்போ நீங்க நீங்க கேட்டீங்க நீங்க என்னோட தம்பி வயசுல தான் இருக்கீங்க இது நீங்க நானும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே இருந்தே நடந்திருக்கு உலகம் ஃபுல்லாவே நடக்கும் ரெண்டு நடிகர்களோட படம் ஒன்னா வரும் அது தமிழ்நாட்டுல இல்ல பாம்பேல நடக்கும் ஹாலிவுட்ல நடக்கும் சோ வந்து நீங்க டபிள்யூ டபிள்யூ மாதிரி பேசுறீங்க கிளாஷ் விட்டா ஏய் உங்ககிட்ட யார் இருக்கு அண்டர் டேக்கர் ரஸ்னா மேக்கர் என்கிட்ட பாப்பா ஷாங்கோ மரத்தில் மேங்கோன்னு சொல்லிட்டு அது கிடையாது இது கிளாஷ் விடுறதுன்னா அது இன்னைக்கு வந்து ப்ராப்ளி சோசியல் மீடியால ட்ரெண்டிங்கான டேர்மா இருக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச தியாகராஜ பாகவதர் இருக்கும் போதே பி சின்னப்பா படம் வரும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கும் போல எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் அந்த காலத்துலேருந்து இருக்குல்ல சார் எம்ஜிஆர் சிவாஜி சார் படங்கள்லாம் வரும் ஆ எல்லாரோட இதுலையும் இருக்கு ஸோ இது புதுசு கிடையாது இன்னைக்கு தான் இது வந்து ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது எல்லாரோட படங்களும் வந்துட்டு தான் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு நடக்கல இது ஆ எஸ் சூப்பர் சார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆ டைட்டில் ஆக்சுவலி இது இப்போ லாஸ்ட் ப்ராசஸ் வரைக்கும் இந்த டைட்டில் ஆகலை இப்போ ஞான இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது லக்ஷ்மி சாருக்கு தான் கூப்பிட்டு எனக்கு இந்த ரன் பேபி ரெண்டு டைட்டில் சொல்லுது ஆனால் பேசும் இந்த டைமில் ஏன் சொல்லியிருந்தது சார் மலையாளத்தில் ஒரு பெரிய ஹிட் வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் டூவில் ஆனால் ஞானும் அங்கேருந்து வருது அப்போ இது ரீமேக் படமாக ஆடியன்ஸுக்கு அப்படி ஃபீல் பண்ணுவது ரீமேக்காக பண்ணுவது மலையாள டைரக்டர் ஆகிட்டார் ஆனால் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இந்த டைட்டில் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப மேட்சி மேட்சிங் ஆகிருக்கு ஆனால் அப்போ ஞான ஒரு கன்ஃபியூஷன் சார் கிட்ட கேட்டிருந்தது அதுக்கப்புறம் பாலாய் சார் கிட்டே கேட்டிருந்தது ஆனால் அவர் சொல்லி இல்லை இல்லை இங்கேயே இது புதுசாக தான் இருக்குது இந்த டைட்டில் அதுக்காக அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஏன் யோசிக்கும் போது இந்த இந்த படத்துக்கு ஆப்டான டைட்டில் தான் ரன் பேபி ரன் ஆனால் எனக்கு சின்ன கன்ஃபியூஷன் தான் இருந்தது அதுக்காக இந்த போஸ்டர் பண்ணும்போதும் இந்த ட்ரெய்லர் லான்ச் பண்ணும்போதும் எல்லாமே அது ரொம்ப யோசிச்சு தான் பண்ணியிருக்கு ஆனால் இது ஒரு த்ரில்லர் மூட் படம் இப்போது எல்லாருமே கேட்டுகிட்டே இருந்தது பாலாய் சார் இதில் ஹியூமர் பண்ணுதான்னு ஆனால் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு டை லக்ஷ்மண்ட் சாரும் கேட்டிருந்தது எனக்கு ஸ்டில் எல்லாம் பார்க்கும்போது இதில் ஆனால் அவர் பண்ணி மாதிரி அல்ல என்ன ஆனால் அந்த அந்த டைமில் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக சொல்லியிருந்தது இல்லை சார் இது இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் நிறைய ஒன்று ரெண்டு பேர் இதுக்கு இதில் ஹியூமர் பண்ணுறவர் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் பாலாஜி சாருக்கு இதில் ஹியூமர் இல்லை அந்த கேரக்டர் அப்படி தான் ட்ராவல் ஆகும் அதுதான் ஸ்டோரி இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லும்போது நான் எப்பவுமே ஸ்கிரிப்டை எழுதும்போது இன்ஸ்பயர் பண்ணி எழுதுன அந்த மாதிரியில் ஒரு தோட் ப்ராசஸ் தான் அது சில கண்டென்ட் வரும் அது டெவலப் பண்ணிடும் சில சில கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியாது அது சிலப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஆனால் இந்த இந்த கதை டெவலப் பண்ணும்போது தெரியும் ஆக்சுவலி இது டெஃபினட்டாக மூவியாக பண்ணணும் அது மலையாளத்தை பண்ணுறோமா தமிழ் பண்ணுறோமா வந்து எனக்கு லாஸ்ட் மூவி டீயான் ஆயிருந்தது மலையாளத்தில் அது கொஞ்சம் பெரிய படம் இருந்தது அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதுக்கு தமிழில் வந்ததுன்னு கேட்டால் என் என் கரியரில் நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் அப்போ அதை நான் யோசிக்கணும் என் கரியர் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனோன்னா பெஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரி தான் தமிழ் அதுக்காக தான் தமிழ் படம் இல்லை சின்ன வயசுலே பார்க்கும் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வந்து அஸ்டண்டர் போது பார்க்கும் தமிழனுக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும் ஆக்சுவலி ஆனால் தமிழ் பேசுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சிருக்கு அப்போ இந்த இந்த கண்டென்ட் தமிழுக்கு கரெக்டாக மேட்சாவோட கண்டென்ட் தான் அதுக்காக தான் தமிழுக்கு வேண்டி தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் மலையாளா ஃபுளை ஆனால் ரெண்டு படம் ரெண்டு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மலையாளத்துக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போயிடும் இங்கே இருக்கிற படங்கள் கொஞ்சம் கூட ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அப்போ அதுக்காக தான் இங்க இந்த படம் பண்றதுனா தமிழ்ல பண்றோம் அதுக்காக தான் ட்ரை பண்ணி லக்ஷ்மி சார் கிட்ட எடுத்து வருது புடிச்சிருக்கு அப்படி ஆகிடுச்சு
ஓகே சார் இது ஃபஸ்ட்டு மணி ஒரு கேள்வி கேட்டாரு நிறைய பேர் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய ஃபீமேல் சென்ட்ரி கதாபாத்திர கதாபாத்திரங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுனால மேபி சம்டைம்ஸ் நான் வந்து கேரக்டர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன் இல்லைனா வந்து மற்ற படங்கள் வந்து ஏதாவது ரோல்ஸ் கூப்பிடும்போது கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் இட்ஸ் நாட் லைக் தட் நான் என்னோட கரியர் பிகினிங்ல இருந்து நான் ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணி தான் நான் என்னோட கரியரையும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ குட் ஃபிலிம்ஸ் இப்போ ஃபீமேல் சென்ட்ரி படங்கள் மட்டும் இல்லை பட் ஆல்சோ நல்ல கதாபாத்திரங்கள் எப்பவுமே வந்து லைஃப் லாங் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த இந்த கேரக்டர் பேர் தாரா அண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் கிருஷ்ணகுமார் சார் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன் அந்த படம் இந்த படம் நான் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த கேரக்டர் நான் சூஸ் பண்ணேன் சார் என்ன சார் கேட்டீங்க சார் எனக்கு அதான் சார் நான் வித்தியாசமான கதைகள் இப்போ பா பாலாஜி சார் சொன்ன மாதிரி எந்த கதைகளுக்கு வந்து மக்கள் சில பேர் இப்போ ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கு சார் எல்லா ஜோன்லயும் வந்து சில படங்கள் நல்லா இருந்தாலுமே மக்கள் வர மாட்டேங்கிறாங்க சில சில படங்கள் சில படங்கள் மட்டும்தான் மக்கள் ரிலீஸ் ரிசீவ் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் போது ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கு சார் அந்த நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்ல இருந்து ஒரு இரநூறு ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் போது அந்த ஃபேமிலி ஆடியன்ஸோ இல்லைன்னா வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து படம் பார்க்கும் போது அந்த காசு வந்து வீணா போகக்கூடாது ஒரு நல்ல படங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் வராங்க அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பாலாஜி சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரொடியூசருக்கு ப்ராஃபிட்டபுளா இருக்கணும் மெயினா ஓடிடிலையும் சேட்டலைட்லயுமே இந்த படத்தை எப்படி பிஸ்னஸ் ஆயிருக்கோ அதே மாதிரிதான் என்னோட படங்கள் இப்போ டிரைவர் ஜம்னாவா இருக்கட்டும் ஃபரானாவா இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஆஹ் இப்போ கிரேட் இண்டியன் கிச்சனா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுள் வெஞ்சரா தான் இருக்கு பட் அதை விட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படங்கள் பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆஹ் அந்த அந்த கிரௌட் புல் அப்படின்றது ரொம்ப பெரிய முக்கியம் அதனால வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ரொம்ப வித்தியாசமான கதைகளா இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கண்டென்டா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நிறைய கதைகள் கேட்கிறேன் பட் அதுல எது எனக்கு கரெக்டா சூட் ஆகுமோ அண்ட் எது பிடிக்கும் நினைச்சு நான் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்றேன் பட் அதுக்கு நீங்க கொடுத்த ஒரு சப்போர்ட்டும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் So thank you, thank you so much everybody. Interaction section is super. And now we have a photo opportunity. We have a lot of cast and crew. We have a 